。各位小朋友，欢迎大家参加我嘅广东话游客团，我系 Uncle Calvin， 你叫咩名啊？大家好。今日我将会同大家一齐参观喺北海道嘅三个花田，一齐认识一下唔同嘅颜色。各位小朋友，准备好未啊？咁我哋出发啦！喺北海道富良野市出发，第一站就去中富良野丁营薰衣草园。呢、这个花田系位于海拔大约三百一十公尺嘅北星山斜坡上面。夏季嘅时候会开满紫色嘅薰衣草。而家系秋天，会有咩颜色嘅花呢？同大家一边行一边睇下。呢啲红色嘅花系白日菊，大家跟我读一下先。红色，红色。不过嚟到秋天，好多都已经枯干，变成啡色啦。大家又跟我读下，啡色，啡色。嗯，都读得几好噃。红色亦都有好多种，好似呢啲四季秋海棠嘅颜色就叫做桃红色。大家又跟我读下先。桃红色，桃红色，嗯，读得唔错。同样嘅花，亦都会有唔同嘅颜色，好似呢啲万寿菊就有黄色。大家跟住 Uncle Gavin 读下先，黄色，黄色，睇下，亦都有橙色噶。跟住 Uncle Gavin 读下先，橙色，橙色，嗯，两个都读得相当唔错。虽然秋天睇唔到薰衣草，但系亦都有开出紫色花嘅鼠尾草，都系好靓噶。各位小朋友又跟我读下呢一种颜色，紫色。紫色，嗯，读得几好啊！离开花田，我哋就去参观一个农场，比呢度更大更多花噶。大家去到之前，跟我读下先。农场，农场，嗯，几好吧。喺北海道嘅富田农场营运一百二十年，最出名嘅都系薰衣草花田。除此之外，仲有色彩缤纷、排列整齐嘅花田。各位小朋友，跟我读下先。种花嘅农田，我哋叫做花田。花田，嗯，读得几好吧？同大家喺花田呢一度睇下花先。花朵嘅颜色充满变化，好似眼前呢啲 Uncle Calvin 最中意嘅大理花，就有红色、粉红色、桃红色、紫红色、橙红色、黄色同白色。各位小朋友，大家跟我读下先。花朵，花朵，嗯。读得几好吧？你睇下喺花朵上面有小蜜蜂啊！花朵为蜜蜂提供花粉同花蜜作为食物。喺咁大型嘅鲜花农场，周围都会见到蜜蜂噶。大家跟我读下：蜜蜂，蜜蜂。嗯，读得几好吧？细心留意每一朵花，颜色同形态都唔一样。有啲大树开完花，仲会结出果实添。大家可以跟住我再读下一步。果实
果实。嗯，相当唔错。喺现代化嘅农场会有唔同嘅设施，喺呢度就有用薰衣草提炼出精油嘅工厂啦。咦，喺嗰边仲有个温室噃，我哋一齐去参观下。温室系一座专为种植植物而设嘅建筑物，多数都系用玻璃或者塑胶建造。等太阳令到温室入面嘅植物、泥土、空气等等变暖，种植就比较唔受气候变化嘅影响啦。所以即使而家系秋天，都可以喺温室入面培植薰衣草。大家又跟我读下先，呢一座系温室，温室。嗯，读得几好吧？喺温室望出去，又有另一片花田，一齐去参观下啦！哇，呢度有几多种颜色嘅花呢？我哋一齐数下。红色嘅羽状鸡冠花，亦都有橙色同埋桃红色。金鱼草就有白色、浅桃红色同埋深桃红色，仲有黄色添。紫色嘅粉鳄鼠尾草亦都有两种。呢度总共有九种颜色啊！参观完农场，最后就去到喺美英嘅四季彩之丘。喺呢度可以欣赏到大约十五万平方公尺嘅广阔花田。居高临下，每个角度都会睇到唔同嘅风景。一行又一行嘅花，就好似彩带咁铺满喺周围嘅山坡上面。远望过去，加上秋天嘅黄叶、红叶，喺夕阳之下，真系好有秋天嘅气氛噶。太阳预备落山，我都要翻酒店休息啦。多谢各位小朋友，我哋下次再见。